الرحمى الرحمى ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه يا أرحم الرحماء ما لي نعم habari ya leo mtazamaji popote pale ambapo unatuangalia na tumai kujambo na ni mzima wa afya ukiendelea kufuatilia vipindi hivi vitambue ni takriban dakika 30 kwa kila kipindi tunazitumia kwa ajili ya kuweza kuleta ufafanuzi wa hapa na pale kuhusiana na utafiti lakini vile vile kuhusiana na dawa ya 4A9 kama ilivyo kawaida na tumai na nafikiria kwamba unanufaika vya kutosha kutokana na jinsi ambavyo TRM Sigwa anajaribu kufafanua kwa kina zaidi Kumbuka tulizungumza mengi zaidi katika vipindi vilivyopita tukazungumza yale ambayo yaliwakuta watu visa mbalimbali lakini vile vile ni namna ipi na wefo ina imeweza kuleta mapinduzi lakini pia imekuwa ni mbadala mkubwa sana kwa watu ambao wametafuta eh, afya katika sehemu mbalimbali lakini wameshindwa kufanikiwa hatimaye baada ya kupata dawa ya 4A9 wamefanikiwa vya kutosha nikukaribisha kwenye kipindi hiki ambaye nakukaribisha ni mimi Abubakar Bakar Harith nikiwa na Tiara Msigwa bingwa na mtafiti wa magonjwa sugu nchini Tanzania Tuni pamoja basi katika safari hii ya kipindi hiki cha jitambue takriban dakika 30 hizo ambazo nimekujuvia tuzitumie salama usalimini lakini vile vile ni busara kuweza kutazama kwa makini zaidi lakini eh, kwa kutazama kwenye uko macho pia vile vile akili yako ikawa iko madhubuti na sawa sawa kuweza kujua ni kipi ambacho tunakizungumza ili kuweza kulinganisha pale ulipotoka uliko sasa na wapi unatakiwa kuweza kuwepo katika safari yako ya afya karibu sana mtazamaji Naam, uh, Tiram Sigwa leo tena tunasema ni siku nyingine. So, Nashukuru Mungu kwa kusema alhamdulillah kwa uchache huo tumekutana tena. Lengo letu ni lile lile kuweza kuzungumza ile mengi zaidi katika safari ya 4A9 lakini vile vile ni kuweza kueleza safari yako pia mwenyewe kwa kazi yako muhimu ya utafiti. Leo tutazame au tuanzie katika hatua ambayo ingewezekana pengine watu hawajawahi kufikiria hata siku moja. Wengi katika watu wanaokuja kwa kutafuta tiba walishawahi kupita katika sehemu nyingine kwa kutafuta tiba ikiwa ni hospitali au katika eh, sehemu nyingine za waganga wa asili. Baadaye FO ina inafanya mapinduzi makubwa katika kiwili cha mtu baada ya kutumia dawa mbalimbali. Si wengi sana ambao wanakuja kama kwa msigo ndio mara ya kwanza kutumia dawa hii. Labda tuone pengine FO ina imetengeneza nguvu zaidi baada ya kutumia mtu dawa lakini pengine katika watu ambao wanaanza Eh, katika dawa hii ndiyo dawa ya kwanza pengine ikapungua nguvu yake. Sijaelewa vizuri swali lako lakini labda niweze kuzungumzia kitu kimoja. Safari ya utafiti tulikuwa tunajifunza ni namna gani tunaweza kuwa na uhakika na kile tunachodhani tunakwenda kukipatia jawabu sahihi. Iyo likuwa jambo la kwanza. Katika safari hiyo tunaona mengi, tunasikia mengi, tunajaribu sasa kuona je, katika hili inotukuta lina ufumbuzi na likuwa lina ufumbuzi kwa kiwango gani. Iyo ni safari. Lakini katika kusafiri kwetu tumesikia mengi. Tumeona mengi ili ni jambo zuri zaidi ambalo si tumefanya. Kwa hiyo tulikuwa tunaendelea kuchukua kutoka kulia na kutoka kushoto. Wote wanakaa katikati. Na wakikaa katikati ni vigumu kutoka. Maana yake alikuwa anatumia dawa zinotengenezwa na wazee wetu kwa lugha maarufu dawa za kienyeji. Anakwenda kwa mzee au anakwenda kwa mtaalamu yoyote yule anakwenda kumpatia jawabu lile ambalo linazoweza likamuelekeza likamuelekeza namna gani anafanya kupata jawabu husika kutokana na kesi husika inomkabili katika safari ya maisha yake kwa hiyo tunaposikia huku na tunaposikia huku tunaona ala kumbe 49 kwa hili inafanya kazi katika kiwango fulani kwa tumekwenda katika utaratibu huo. Na kubwa zaidi tulipoamua sasa kujikita tukaona sasa hii ni kazi nzuri na inaweza kuleta tija. Tulipokutana na Dr. Kadudu. Yeye alisema haamini na haipo. Kwa mujibu walivyosoma katika mataifa ya wenzetu au walivyofundishwa na wazungu kinga za CD4 kuongezeka kwa muda siku tatu. Kwa ujasiri nilokuwa nao 
kwa jinsi nilivyoona nilivyowasaidia watu mbalimbali mbali, niliamini tunaweza kufanya hivyo ilivotokea hivyo tukaona sasa tuna kila sababu ya kujivunia tuna kila sababu ya kujikita kwa kina sasa kila tulivyojikita kwa kina tulikuwa tunaona mapinduzi makubwa yanayojitokeza lakini sio hilo tu tukiona wapingaji wanazidi kuongezeka wapingaji walikuwa wanaongezeka si kwa kuonesha ushuhuda wa kitaalamu walikuwa wakizungumza kashindwa mzungu vipi nyie mtaweza <coughs> ili nilazimika kusoma vizuri historia ya Tanganyika nikagundua hata e, unaposema mzungu mzungu tokana na kibantu yani wazee wa zamani wakiuita mzungu wanakuta we ni mtu ulioelewa zaidi nikagundua la kumbe sasa niko sehemu fulani acha sasa tujikite kwa hivyo tena msijo kumbe hata um, watu hawa wanaoamenika wana rangi za kawaida tu kama rangi nyeusi kwa kielewa zaidi tafsiri yake ndio ni mzungu e, kwa, kwa kwa lugha ya, 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 ya kibantu kwa ni tofauti na tunavyo dhani na tunavyo dhani wazungu hapana wazungu ni kibantu ya wazee wa zamani wakijiita hivyo wakiona mtu mwenye upeo zaidi ya mwingine lakini hapa tulinufaika zaidi hata kwenda kuwasaidia hawa wanaosema e, kwa lugha ya kitaalamu Lugha kitaalamu tuligundua ni lugha ambayo yule anejua tofauti na yule asiyojua. Kwa wazee hawakukosea. Kwa hiyo mjuzi aliyovumbua kitu fulani kwa utaratibu ule huyu asiyovumbua na asiyojua anapashwa kumuita huyu mtaalamu. Yaani amemuonesha ame E, kitu ambacho yeye alikuwa hakioni na hakijui kwa ile ndio lugha ya kitaalamu lakini lugha ya kitaalamu si Kiingereza au Kilatini au Kijerumani au Kichina hapana taalamu utaalamu ni uwezo wa kutambua kitu ambao mwingine hajatambua aidha umefundishwa aidha umekivumbua mwenyewe na hesabu na vitu viwili ina ina idadi na ina siri hesabu sasa uki, ukiwa ni mtaalamu mzuri wa mahesabu una uwezo mzuri wa kuvumbua mambo kwa hiyo safari yetu ilidhihirisha e, tunaweza tukafika mbali zaidi hata kama tunakutana na, na mashimo katika safari yetu lakini ukichunguza yale mashimo mantiki yake hasa au vigezo vyake hasa havipo aidha utajikuta ni, 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 ni mamlaka usika hazina uwezo wa kusibitisha kile unachokizungumza au muhusika ana uwezo wa kufuata taratibu alizoelekezwa kwa tukona ah, hili kwa hili itakuwa vizuri sana lakini tukafikiri siku moja nikaona hapana kuzima haya ni kukusanya ushuhuda kwa jamii pana zaidi na hakika Mungu ni mkubwa wazo hilo lilikuwa thabit na tulipopandisha ushuhuda kwenye YouTube hoja na vijembe vilishuka kwa asilimia zaidi ya tisini kwa sababu akienda kwa akituuliza tatizo la moyo anambia nenda kwenye YouTube akienda anaona mtu alikuwa na tatizo la moyo E, kwenye HIV nenda kwenye YouTube utaona mtu alikuwa na tatizo la HIV kama pale Mgeta nimefika mara ya kwanza bismillahi kufika Mgeta mzee mmoja alivyosikia msigwa akaona hapana haja ni akishie kumbe ni yeye ambaye mimi niliwahi kumsaidia kipindi hicho bado zaidi e, alikuwa na CD4 100 na mke wake alikuwa na CD4 15 kwa tukamsaidia kwa chupa mbili akapata CD4 600 na akaweza kwenda kulima mpunga na yeye pekee ndio tulikwenda naye kwenye wizara wa afya alinisindikiza kwenye wizara wa afya wakati naongozwa na Haji Mponda kueleza namna gani nguvu kazi ya foinani inavyofanya kazi ya nguvu kwa hiyo watu walikuwa wanataka wana, wana ufafanuzi kuhusu HIV kuhusu nini walikuwa sasa tuna hatuzungumzi nao tunaambia nendeni kwa YouTube 
na YouTube imejaa ushuhuda wa magonjwa mbali mbali inaeleza namna gani watu walopoteza e, mwili kwa maana mwili umepooza wanajieleza namna gani walivyofanikiwa tunapata watu walikuwa tatizo la nyonga wanaeleza namna gani walivyofanikiwa kwa ushuhuda ule ilikuwa ni ngumu kuuvunja kwa sababu ulikuwa una taarifa ya serikali ya mtaa ulikuwa na taarifa za ngazi zote za utawala paka mkuu wa wilaya kwa hiyo swali lako na unaniuliza sasa e, tuliendelea ku, kuimarika e, kiuhalisia ki, ki na kwa nguvu zaidi baada ya kuwakusanya kutoka katika tiba hizi zingine na kutoka hizi katika tiba hizi za hospitali sasa hivi tunateremka sasa hivi hatuna haja ya kukusanya ushuhuda. Sasa hivi tunatengeneza ushuhuda, yani tunatengeneza e, mtazamo mpya wa vipindi vinaoruka katika TV ambazo hizi zetu maana yake tunaendelea sasa kuitangaza na kwenda kwenye biashara zaidi. Tutakuwa tunafanya kazi mbili. Wataalamu wengi wamezoea e, kuzungumzia moyo, anauchambua moyo ulivyo na misuli ya aina gani, kwa nini unaziba, kwa nini unapanuka, akipata wakati mgumu wa kuzungumza katika lugha hii, anatafsiri katika lugha ya Tanzania. Mtanzania anemuona, anajua kweli huyu anaujua moyo. Lakini ajiulizi, hatua muhimu ni kujua au hatua muhimu ni kutatua matatizo ya moyo? Tunachofanya sisi ni kwenda kuonesha namna gani tunavotatua matatizo ya moyo. Lakini asiseme msigo alozoeleka. Aseme alotibiwa moyo na msigo wa kupitia 49. Sasa hiyo itawasaidia wa Tanzania uelewa mpana zaidi na ushuhuda zaidi. Kwa inaweza ikawashawishi wale mamlaka wakaona sasa tuna kila sababu pale TR msigo atapoamua sasa kusema jamani unueni dawa ya 49 watakuwa na kila sababu ya msingi ya kufanya hivyo kwa sababu jamii usika imewasibitishia. Hivyo TRM msigo kwamba dawa ya 49 haijalishi kwamba hujaanza kutumia dawa ya aina yoyote wala kwamba umeshaanza kutumia dawa cha msingi ni kwamba 49 inakwenda kutengeneza kinga inakwenda kuimarisha afya ya mtumiaji na kutatua matatizo yaliyokithiri kwa muda mrefu bila jawabu kwa mtumiaji na mtira msigo mimi na nikitaka kuongeza mwili kidogo eh, kwa kutumia for ina inawezekana umeshaoa eh, inawezekana ikawa tayari au bado lakini hoje eh, mtangulizaji anataka kuwa na uhakika sio imewezekana kweli na mke na anachukua wajibu wake kwa kukulisha vizuri na kupangia dati nzuri akiona hawezi kufanya hivyo sasa tuelekeze ni namna gani wapi pana mapungufu ili uweze kwenda vizuri zaidi tujalie tayari kama ni tayari tutakuwa swali la kujiuliza utaratibu upi anakupangia wa chakula ili nalo ni muhimu zaidi kwaona tusikilize sasa e, si kwa sababu tu aongeze mwili tu hapana kwanza kuwa na mwili mkubwa so afya bora zaidi sio hivyo lakini anachoku, anakula chakula ambacho kina kidhi vigezo vinaotakiwa au anakula tu kama kanumba kuna kijana mmoja anakwenda shule anapelekwa na gari kuna mwingine anakwenda shule maskini ya Mungu anatoka alfajiri anakimbia watu wako namna hiyo kuna kuku wa kienyeji ambayo yeye akiamka asubuhi anaomba afunguliwe tu mlango ameshajijenga isaikolojia mimi si wa kupewa ni wa kutafuta lakini kuna kuku mwingine ukimwambia nenda katafute unaleta mgogoro hajui hata kutembea ya anatakiwa apewe dawa apewe chakula apewe maji kwa binadamu wako namna hiyo kwa jambo la msingi ni kutizama ule uhalisia wenyewe ambao unaweza kumfanya mtu akatoka katika hatua moja akaenda katika hatua nyingine lakini nzuri zaidi ni kuwa na afya bora tu afya bora haileti picha huyu mtu kuwa na kitambi ndo ana afya bora hapana afya bora ni kila sekta imekamilika na mwili uko katika hali nzuri ambayo bila tatizo lolote. Naam. Asante. Na tutazame katika hatua nyingine ambayo labda inawezekana kwa ina ikaona nafasi kubwa sana katika mfumo wa maisha ya mwanadamu. E, tumezoea kusikia au kuona kwa daktari akitumbia kwamba watu wanaziba miliji ya pumzi ya mtu na inakuwa ni sababu ya kutokupumua vizuri. Hatuizungumzi zaidi pumu. Lakini hatua hii tu mtu hapumui sawa sawa inawezekana E, sababu za mwa daktari wanazieleza kwamba mirinja hii imeziba ya kupumua. Kwa hivyo 4A9 kama 4A9 yenyewe binafsi ina uwezo kwenda kufanya nini huko katika swala zima la kupumua? 
swali hilo ni swali zuri lakini swali la kiufundi zaidi na uh, ni vema wanaotutizama wakajua kama hili swali ni la kiufundi lakini hatutulijibu kama lilivyoulizwa tutalijibu tofauti na lilivyoulizwa unajua hata uh, nilipata kesi moja e, mtu anatakiwa alikatwa kizazi lakini wakaweka kitu kama kuziwia utumbo sasa kansa ile imekuwa madaktari wanaona njia pekee ni, ni, ni kuondoa kile kiziwizi lakini tukiondoa kile kiziwizi utumbo huu unaweza ukatoka e, swali lako na yeye huyu mtu linataka kufanana mishipa imeziba 49 ina nafasi ipi hapa kama nilivyoambia wanaonisikiliza si tulijibu kama lilivyoulizwa ila nachoweza kujibu ni tofauti na nilivyoulizwa lakini msingi wake utakuwa ni kulitatua tatizo hilo wakati mwingine madaktari wana kama wamefundi gereji fundi gereji yeye yeah, anaweza kuanza kulala chini tu ili kitu ambacho ukiona na wakati mwingine madaktari anaweza yeah, kawaza kupasua tu kila kitu amalia operation kitu vitu ya namna lugha za namna hiyo lakini kuna kila sababu ya kujiuliza kulikoni ukipata jawabu ya kujiuliza kulikoni hautokwenda haraka kujiuliza kwa nini mishipa hii imeziba 49 inakwenda vipi kuzibua mishipa hii iliyoziba wanaonisikiliza sasa 49 inafanya ina miujiza na waendelee kuwa nasi katika vipindi vyetu e, inshallah tutaonesha namna gani picha tutapozungumzia moyo lazima tuoneshe moyo wenyewe namna gani 49 inapokwenda kutatua unajua unaweza ukao unajibu lakini mtu kumshibisha na jibu lile inakuwa vigumu pasipo kueleza kwa ufanisi namna gani 49 inapenya kwenda kutatua pressure kutatua sukari kama tulivyosema kipindi kilichopita mtu ana HIV na ana sukari 49 inakwenda kumsaidiaje huyu na hatimaye anasema anaendelea vizuri Ndiyo maana tuliwaambia tutakapokamilisha yale yaliokuwa mbele yetu ambayo ni mafupi zaidi kama Mungu atatuwezesha wajibu wetu ni kuanza kutoa tafsiri pana katika yale maradhi angalau 33 tuliyopata ili wanaotumia dawa hiyo waendelee kuiamini zaidi baada ya kuondokana na maradhi hayo lakini wawe na uhakika 49 inakwenda kutatua kwa kiwango moja, mbili, tatu msiwe tena mapumziko tena baadaye. Naam, mtazamaji pale pale ambapo kuna tuangalia tena mapumziko baada ya muda mfupi utarejea tena kwako kwa ajili ya kumaliza katika omu yetu ya pili ya kipindi hiki cha Jitambu. Usiondoke hapo ulipo tafadhali.